Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Schmiedevideo. Mir hat es schon immer interessiert, wie die alten Schmiede die coolen Muster in ihre Messer und Schwerter zaubert haben. Wenn du wissen willst, wie ihr Schlangen bzw. einen Wurm im Stahl macht, dann bleib jetzt dran, weil ich dir das in den nächsten paar Minuten erkläre und dann zeige. Das Bild zeigt die Schlangen in einem Messer und die fünf großen Arbeitsschritte. Als erstes schmiedest du das Mastpaket in der richtigen Länge und Braten für das Messer. Das wird dann später zu Schlangen werden. Als nächstes nimmst du zwei Stickel von einem wachen Stahl, die genauso lang, aber hecher wie das der Mastpaket sind. Jetzt verschwarst dann im Feier alle drei Stickel miteinander. Oben und unten ist der wache Stahl und in der Mitte der Damast. Wenn du das gemacht hast, dann schneidest du oben und unten gegengleich aus dem wachen Stahl Dreieck aus. Anschließend klopfst du mit dem Hammer auf die Spitzen vor die Dreieck, bis sie flach sind und das ganze Paket wieder groß ist. Dadurch verbirgt sich der Damast in der Mitte und die Schlangen entsteht. Das Bild zeigt, wie die Dreiecke immer kleiner werden und sie die Schlangen bildet. Wenn der Stuhl halbwegs flach ist, wird der Rest ganz groß angeschliffen. Wenn der Stickel groß ist, können die Schneid- oder andere Stuhlstickel dazu angeschmiedet werden. In dem Beispiel siehst du einen anderen der Master Schneid von einem Messer. Das war die Theorie, jetzt sage ich dir, wie das in echt geht. In der Mitte ist es der Machtstickel, das die Schlangen wird. Links und rechts ist der wache Stahl. Mit dem Schwarzgerät heftet die Stickel aneinander, damit ich noch leichter arbeiten kann. Ich habe das alles in der ersten Feierschwarztemperatur gebracht. Mit dem Hammer klopfe ich jetzt leicht, damit sie die Spalten zwischen die Stahlstickel schließen. Ich bin vorsichtig, weil ich nicht haben will, dass sich der Stahl oben und unten zu viel verbirgt. Beim Feierschwassen ist auch wichtig, dass nur gearbeitet wird, wenn der Stickel ganz heiß ist. Dadurch, dass sich das wache Material schneller verbirgt, muss ich das immer wieder gerade klopfen. Beim Feierschwassen ist es wichtig, dass die Kontaktflächen sauber sind, die Vulkan Dreck zwischen die Stahlschichten haben. Deshalb mache ich mit einer Stahlbürste die Kontaktflächen sauber. Als nächstes gebe ich Borax auf den heißen Stahl. Das Borax schmutzt und bildet so eine Schicht, die keinen Sauerstoff zugelassen. Und zusätzlich löst es auch Verschmutzungen von den Kontaktflächen und schwemmt die dann mit, außer wenn ich mit dem Hammer draufschlag. Die richtige Hitze, die Kraft für die Hammer schlägt und die sauerstoffarme Atmosphäre stellen sicher, dass sie die einzelnen Stahlstickel fest miteinander verbinden. Die vorherigen Arbeitsschritte wiederhole ich so oft, bis das ein solides und festes Paket geworden ist. Wie oft ich das insgesamt wiederholen muss, kann ich im Vorhinein nicht anschätzen. Das ist eine reine Gefühlssache. Aber ich bin lieber auf der sicheren Seite und mache es öfter. Wenn ich mir sicher bin, dass die Stücke fest verschwarzt sind, lasse ich den Stahl auskühlen. Wenn das mal da kalt ist, verwende ich ein Flex zum Anschleifen von den Schwarzpunkten. Das ist wichtig, weil das sonst das Muster in der fertigen Schlange beeinflussen können. Danach schleife ich den meisten Zunder ab. Die Schmiedehaut ist sehr hart und wenn ich sie weg tue, ist das nachher schonender für meine anderen Werkzeug. Als nächsten Arbeitsschritt markiere ich die Dreiecke auf dem Stahl. Ich mal dann die Flächen an, die ich dann nachher mit der Bauzog ausschneide. Und so schaut es dann aus, bevor ich zum Sägen anfange. 
Ich nehme die Bandsaat zum Ausschneiden vor die Dreieck. Das ist einfacher, sauberer und schneller als mit der Flex. Wenn ich mit dem Ausschneiden fertig bin, schwasse ich wieder einen Stuhl an. So tue ich mich dann leichter beim Arbeiten. Ich habe den Stuhl wieder auf Feierspaßtemperatur gebracht und fange jetzt an, auf die Spitzen vor die Dreieck zu schlagen. Am Anfang bin ich mit dem Hammer ganz vorsichtig, damit die Stuhlstücke ja beieinander bleiben. Weil, wenn ich das Material jetzt zu schnell verform, kann es sonst sein, dass die Verbindung wieder aufgeht, weil die Belastung so groß ist. Das dauert jetzt alles eine Zeit lang. Im Zeitraffer geht es aber viel schneller. Jetzt sieht man schon, dass die vorderen Dreiecke kleiner werden. Durch das Schlagen auf die Spitzen wird der wache Stahl dort schneller immer dicker. Fürs weitere Bearbeiten ist es aber wichtig, dass das Material überall halbwegs gleich dick ist. Deswegen klopfe ich immer wieder mit dem Hammer drauf und gleich das aus. Obwohl ich den Zeitraffer verwende, dauert das alles lang. Aber schon langsam arbeite ich mich von vorn nach hinten. Inzwischen bin ich schon so weit gekommen, dass ich einen größeren Hammer verwenden kann. Das macht das Arbeiten viel schneller und einfacher. Inzwischen sind die Dreiecke schon viel kleiner geworden und zwischendurch ist auch die Schlangen schon zum Sägen. Schön langsam komme ich zum Ende von dem Arbeitsvorgang. Jetzt kontrolliere ich immer wieder, ob mir die Biegung von der Schlange schon gefällt und ob der Stickel halbwegs groß ist. Jetzt schaue ich noch, dass der Stickel halbwegs gleich dick ist und riecht es noch groß, damit ich mich nachher beim Schleifen leichter tue. Wenn mir das passt, dann gebe ich das heiße Metall in einen Sound- und Aschenmix. Dort kühlt es langsam aus und ist nachher leichter zum Schleifen. Das Schleifen ist der letzte Arbeitsschritt. Eine saubere und gerade Oberfläche stört sicher, dass ich später die Schneid gut anschmieden kann. Die Schlange ist jetzt fertig. Im nächsten Film mache ich die Schneid fürs Messer. Dankeschön fürs Anschauen von meinem Video. Ich hoffe es hat euch gefallen und wir sehen uns wieder. Viert euch, bis bald!